Now in today's class, we'll be discussing about friction activity for you people in which we'll understand the force of friction. ठीक है अब एक्टिविटी क्या है इसका एक पेज ठीक है इसका एज ना इनको टर्न करो आप ठीक है वन और अनदर दिस इज एक्टिविटी फॉर यू ना इन दिस फ्रिक्शन फर्स्टली जस्ट टेल मी व्हाट इज फ्रिक्शन कैन एनी वन टेल मी इज द अपोजिंग फोर्स व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट इट इज अ फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर एन ऑब्जेक्ट व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर यानी जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होगा हो यहां पे दिस इज द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट नाउ आई एम पुटिंग इट हियर so the thing is inke beech mein kya koi frictional force generate hoga exactly sir generate hoga so kya hai force of friction the force that opposes the motion of an object an object when it is in contact with another object theek अब इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम एक सिंपल एक्टिविटी से समझेंगे ठीक है अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है सर आई थिंक जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसके बिल्कुल अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा फॉर एग्जांपल, दिस इज एन ऑब्जेक्ट नाउ आई एम अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा द थिंग इज इट शुड मूव सिंपली ये मूव करेगा देखो इतना मूव किया जितना मैंने फोर्स दिया अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रखूंगा कैसे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इतना ही फोर्स में अप्लाई करूंगा इतना फोर्स अप्लाई करने पे कहां पहुंचा ये मे बी इससे ज्यादा भी यहां पे देर वॉज समस्ट्रक्शन ठीक है एक रुकावट थी यहां पे नो द थिंग इज वट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वे एंड दिस वे द थिंग इज इसमें एक अलग किस्म का फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज कॉल्ड स्टेटिक बिकॉज इट इज अ मेजर ऑफ यानी ये वो फोर्स है जब ये रेस्ट में था रेस्टिंग पोजीशन में था जब मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स दिया इसमें कुछ मोशन हुआ डोंट यू थिंक नाउ दिस स्टैटिक फोर्स इज लिटिल बिट मोर एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फोर्स है ना स्लाइडिंग फोर्स और रोलिंग फोर्स दिस इज रोलिंग फोर्स सी दिस इज रोलिंग फोर्स इतना ही फोर्स देने पे ये रोल हुआ नाउ द थिंग इज अब हम स्लाइडिंग समझते हैं स्लाइडिंग ऐसे समझेंगे दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स थोड़ा सा स्मूथ है ना स्मूथ है ना इनके सरफेस पे बट स्टिल देयर इज सम इरेगुलरिटी स्टिल दे आर स्मूथ अब देखो स्मूथनेस क्या है इतना ही फोर्स में इनको अप्लाई करूंगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल जितना फोर्स मैंने इसको दिया रोलिंग पे और जितना फोर्स मैंने स्टैटिक पे दिया इतना ही सेम फोर्स में किस पे अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे दूंगा इतना फोर्स देने पे थोड़ा सा स्लाइड हुआ और वी कैन टेक सम अदर एग्जाम्पल दिस स्लाइड देन दिस अब देखो इतना फोर्स देने पे कहा पहुंचा दैट मीन सर आई थिंक देर इज सम मार्क डिस्टिंगशन बिटवीन थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या पहला स्टैटिक फ्रिक्शन क्या मैं कह सकता हूँ ये एक टाइप है इसका अरे बोलो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है कैन आई से इट इज लिटल बिट मोर देन बोलो इसके बाद क्या है स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन अरे बोलो इसके बाद क्या आएगा फिर लास्ट में लीस्ट फ्रिक्शन बहुत कम फ्रिक्शन दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन ठीक है कैन एनी मन से मी द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री सर स्टैटिक मीन वेन द बॉडी इज एट rest sliding means when we slide one body or another and rolling means jab hum kisi cheez ko roll karenge and because of this rolling friction hum dekhte hain cars wars jo bhi vehicles hain all all these stuffs now there is some interesting activity that is the activity of these two these two copies are notebooks where in we have seen humne yahan pe kya kiya hai one page ye pehla page hai isko humne dusre mein दूसरे पे रखा है एंड देन वन ओवर अनदर वन ओवर टिल इनफाइट नंबर अब देखो जो ये कॉपी कंप्लीट हुई कैन समन कम हियर दो बंदे चाहिए मुझे ठीक है दो स्टूडेंट्स ओके वन गर्ल वन बॉय जस्ट जस्ट सिट कम हियर जस्ट डू वन थिंग हाँ आप इस साइड इसको पुल करो आप इस साइड पुल करना ठीक है बस बस ऐसे ऐसे रखो इसको इस साइड आप पुल करो ठीक है जस्ट पुल ट्राई टू ट्राई टू अनवाइड दैम ये खुलेगा नहीं करो फोर्स ट्राई करो बहुत फोर्स लगाओ करो 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 ट्राई जरा आप आओ कम हियर अब आप दोनों खींचो बहुत जितना आप ट्राई करो देखो हमने किया क्या है बस सिंपल दिस इज सिंपल हमने एक पेज पे दूसरा रखा दूसरे पेज इतनी इतनी फ्रिक्शन क्या है फिर भाई कि ये इतना देखो खींचो जोर से भाई बस बस हो गया डोंट यू थिंक नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन देखो ये फ्रिक्शन है ना इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर डे टू डे लाइफ फॉर एग्जाम्पल When a player kicks a football, वो football after some time it will just go 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 go. At time will come it will stop by itself. 
बिकॉज इट विल स्टॉप बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकॉज जो सर्फेस है ना इसमें बहुत सारे इरेगुलरिटीज है क्या है इरेगुलरिटीज और उन इरेगुलरिटीज की वजह से एक इंटरलॉकिंग होगी ये सर सपोज सर समझाओ ऐसे समझते हैं फॉर एग्जाम्पल विल टेक एन एग्जाम्पल देखो बोले सरफेस नीचे से क्या है इरेगुलर अब ये वाली सरफेस नीचे से क्या होगी दूसरी वाली बोलो क्या लगता है सर आई थिंक दीज टू सरफेस आर इंटरलॉकड इन इन टू इच अदर यस बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी बोलो इनमें क्या है इरेगुलरिटी तो इनमें क्या होगी इंटरलॉकिंग क्या होगी सर अगर इंटरलॉकिंग होगी तो उससे क्या होगा विल बी नीडिंग मोर ऑफ द एनर्जी इन ऑर्डर टू अनवाइंड देम है ना इनको अनलॉक करने के लिए हमें बहुत एनर्जी चाहिए बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया हा दिस इज इंटरलॉक दिस इज वन फैक्टर यानी हम कैसे समझते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा फर्स्ट थिंग इज स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस से समझते हैं पहला पहला अगर हम यहाँ पे स्मूथ सरफेस रखेंगे ये और उसके बाद दूसरा स्मूथ सरफेस ना डोंट यू थिंक दिस एग्जांपल ऑफ दिस देखो ये दो एग्जांपल्स है ना इस पे बोलो ये है ना एग्जाम्पल इसकी क्या इसमें क्या है सर दोनों सरफेस क्या है स्मूथ तो इन पे इजिली है वी कैन स्लाइड दम Now the best example is जो केले का छलका है ना पीला बनेना बोलो उस पर ए पर्सन कमज तो ऐसे वो गिरता गिरते हैं शेह सवार मैदान जग में है ना सो दैट एग्जाम्पल कैन एनी वन टेल मी एनी अदर एग्जाम्पल जहां पर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन वी गेट सम बेनिफिट ऑफ फ्रिक्शन या एनी वन प्लीज गो है बोलो सर इट्स इम्पॉसिबल टू लाइट अ मैच स्टिक इफ दे विल बी नो फ्रिक्शन अगर फ्रिक्शन नहीं है रीजन बिहाइंड दिस इज फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इसकी ये जो ये ऊपर वाली लाइन है ना दिस दिस सरफेस दिस इज इन कंटेक्ट विद दिस मैग्सिटिक जब फ्रिक्शन जनरेट होगी दोनों के बीच में देन ऑल इट्स पॉसिबल टू लिफ्ट एंड मैच ठीक है दिस इज बेसिक दिस चैप्टर वी कैन राइट ऑन अ बोर्ड और अ पेपर बिकॉज़ ऑफ फ्रिक्शन सो बोर्ड और पेपर पे हम लिख सकते हैं तभी एंड देयर इज फ्रिक्शन दैट मींस अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो बोलो वी कैन नॉट राइट सिंपली द हैंड स्टिक्स द पेन विल स्टिक ऑन द बोर्ड चलो टेल मी सम बेनिफिट सो अ पर्सन कैन वॉक ऑन अ स्ट्रीट विदाउट विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ओके एनीथिंग यानी एनीवन कैन वॉक सर जहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी वहां पे हम गिर सकते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी जहाँ पे फ्रिक्शन होगी कार इंजन के इंजन जो है ना जैम हो सकते हैं और जैम हो सकता है उसका लाइफ टाइम कम होगा ठीक है दिस इज इट तो उसके बाद और एक एक्टिविटी थी दैट एक्टिविटी ऑन अ बनाना पील है ना ए पर्सन विल स्लिप ऑफ ऑन बनाना पील इट इज बिकॉज़ ऑफ देयर इज लेस फ्रिक्शन और देयर इज नो फ्रिक्शन सो दीस आर सम बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ द हार्ड इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास